Oke, okay, selamat datang kembali di channel 2 PTR. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga kalian terhindar dari COVID-19 dan buat pakai masker kalau lagi keluar rumah dan jaga-jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Oke. Okay? Nah, di video kali ini kalian bisa lihat di belakang gua. Ini kita lagi uh, gua lagi di tempat Itek, pabriknya Itek. Kebetulan gua lagi diundang untuk uh, main ke pabriknya Itek ya. Jadi Kali ini, ini emang suatu kebanggaan banget buat gue, terima kasih Udah mengundang saya ke sini, pabrik Itek Untuk berkunjung ke pabriknya Dan, sekarang kita mau lihat Ada apa aja sih di pabrik Itek ini Dan untuk lebih jelasnya, kita bakal lihat bagaimana knalpot Itek diproduksi atau dibuat langsung dari pabriknya Oke, jadi jangan kemana-mana Ikutin terus videonya, karena kita bakal gerbek garasinya pabrik Itek Let's go! Selamat datang kembali di channel DWPTR ada beberapa tempat di sini ya lebih tepatnya itu dia ada produksi uh, aksesoris full itek ya kalian bisa lihat kalian juga tahu produk itek itu banyak banget dan kali ini gue bakal pengen lebih uh, melihat bagaimana cara produksi atau bagaimana produksi knalpot itek dibuat oke ini kita langsung aja masuk ke dalam ya ini kita juga ditemui sama masnya nah ini bagian apa nih mas ini proses pertama, hmm. proses pertama sebenarnya desain ya, desain hmm. dari komputer. Ya. Itu desain dari komputer masuk ke laser cutting. Laser cutting. Jadi dia motongin kayak gini, Pak. Ada contoh. Nah, jadi ini adalah proses mesin milling ya. Laser cutting. Oh, laser cutting. Hmm. Nah, ini adalah proses laser cutting di mana knalpot pertama kali dibuat. Jadi desainnya awal dari sini ya. Dari desain ke laser cutting, hmm. ini dipotongin per plat. Oh, oke. Okay. Jadi ini proses pertamanya udah pemotongan perplat bisa kalian lihat itu ya ini juga mesinnya gede banget ini prosesnya ini juga gak ngerti dan ini juga ini uh, leheran yang kunci kunci leheran yang nempel ke uh, blok blok mandi uh, blok tinja ya oke lanjut mas ini kita mana lagi mas dari proses ini nanti langsung ke sini aja ya oke okay, dari proses awal kita lanjut ke proses kedua itu dari mulai desain tadi udah laser cutting sekarang lanjut ke proses yang kedua oke okay? kita ikutin aja terus videonya nah ini proses apa nih mas nah dari laser cutting tadi Hah? barangnya ini yang dari laser cutting oh. platnya plat platnya nah dari plat perpotongan perpotongan ya perpotongan ini nanti di roll Hah? kayak gini kan potong potongannya ya. di roll di sini nih ini di roll di genteng sama di lat oh jadi di sini adalah tempat proses pengelasan ya, welding welding oh jadi di sini setelah tadi masuk mesin cutting laser cutting laser cutting ini laser cutting Hah? nanti kita roll Hah? baru masuk proses welding. Oh, proses welding dan proses pengelasan. Yeah. Ya, ini kita lihat proses pengelasannya ya. Nah, ini ini bisa proses pembuatan up, up yang tipe apa nih mas? Kalau yang ini yang X2. X2, yeah. ya. Tipe yang terbaru nih X2, kita lihat ya. Nah, ini untuk satu knalpot paling nggak dikerjainnya berapa lama nih mas? Satu buah knalpot bulat gitu berapa lama? Ini cepat kalau pembuatannya, soalnya nah. kan kita pakai mesining semua ya dari nah. laser cutting, rolling sama alat itu satu dua knalpot setengah jam mungkin bisa kelar. Setengah jam satu buah knalpot. Oh, jadi untuk satu proses buah knalpot itu memakan waktu sekitar 30 menit. 
karena setiap prosesnya itu dibuat dari e, mesin jadi dari mulai potongan, mulai desain, mulai pengelasan itu dipakai mesin dan e, untuk proses pengelasan sendiri itu dibantu sama tenaga manusia ini orang-orangnya nah. oke, okay. terus ini perutan nih mas bisa lihat lagi sprinternya mas kalau saya Ah. Ini flanker. Ini kalisternya yang 28 dia. Nah. Tak kita cari sini di sini. Nah, ini perakitan silinder ya. Bisa kalian lihat ini produk Aitek banyak sekali. Nah. Ini produk-produknya, pembuatannya. Tuh. Ini, ini satu buah knalpot yang udah jadi, iTech New Cobra yang terbaru, Racing Use Only. Oh. Dan ini ada logo barunya iTech yang paling terbaru ya, ini logonya iTech. Jadi yang itu model lama ya? Ini yang ya logo lama. Logo lama. Nah, yang ini adalah ini logo lama ya. Dan ini adalah yang model terbaru. Kalau kalian beli yang model Cobra Galvanis, dapatnya mesti kayak gini. Nah ini model terbaru. Dia Racing Use Only. Mantap. Nah, jadi uh, memang di pabriknya memang agak berisik dan di sini juga tempatnya pembuatan uh, knalpot iTech ini proses slicer ya. Dan ini juga uh, proses pembuatan slicer yang terbaru. Ini banyak banget ya. Ini banyak banget yang terbaru ini dari mulai tabung luarnya tuh. Terus ini ini yang model mana ini ya? Ini yang baru lagi. Oh, yang baru ya? ya? Oh, ini adalah bocoran sedikit. Ini adalah yang terbaru dari iTech, tapi belum rilis ya? Belum. Belum. Nah, ini adalah produk terbaru dari iTech. Bocorannya adalah uh, saringannya dulu deh. Saringannya sama depannya dulu. Untuk full sistemnya nanti kita launching lagi. Ini bocoran sedikit ya. Jadi nanti dia bakal ngeluarin produk terbaru. Dan ini juga ada banyak banget ya. Bisa kalian lihat banyak banget. Nah, di sini adalah tempat proses pengelasan dari knalpot iTech nah. nah. wah ini banyak banget, ini tipe X2 ya? X2 ya ini tipe X2 yang terbaru ya. nih nanti kita bakal review yang ini, tungguin aja videonya ini stingernya nah ini lagi banyak banget kalian ya Lihat ya Lihat di banyak banget ini gudangnya. Nah ini lagi proses penyambungan ya, dari ngejik. Jadi nah. kita mastiin transportnya itu enggak enggak nyerap ke depan, nah. sama mepet ke trengkes. Trengkes. Ya jadi jauh dari tanah. Ini jiknya biar mastiin pas dipasang di motor itu enggak ada masalah. Oh. Pas ke PMP. PMP. Jadi ini proses milling ya malam-malam ya ngejik ya ngejik namanya ngejik oh ini adalah proses ngejik ngejik ya apa ngejik 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 nah ngejik ini proses penyambungan knalpot kalian lihat ya nah, jadi sebelum di apa sebelum dipasarkan di, sudah dipastikan bahwa knalpotnya sudah dibentuk dan diriset sebelum uh, penyatuan. Nah, ini di, dipasang lagi. Nah, nah ini yang udah udah jadi, tinggal disatuin nanti di sebelah sana. Itu. Nah, jadi segitu dulu untuk videonya kali ini. Kalian bisa lihat kan dari proses pembuatannya, dari mulai milling, mesin, nyetak bahan, pengelasan, pembuatan slinser dan pengelasan penyambungan dari knalpot ke slinser itu udah semua di sini ya dan makasih banyak yang udah boleh main ke pabriknya iTech dan gue juga nggak nyangka banget bisa main ke pabrik iTech sejauh ini makasih banyak dan untuk review knalpotnya nanti bakal tayang tungguin aja jadi uh, karena iTech bakal ngeluarin produk terbaru lagi ya jadi tungguin aja semuanya nanti bakal kita tayangin di sini oke okay? jadi situ dulu aja terima kasih banyak yang udah nonton jangan lupa like comment and subscribe di channel DPTR Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pokoknya gas kencuy. Bye bye. Selamat datang kembali di channel DWPTR.